দশ ঘন্টা মতো লেগে গেছে এবার অতক্ষণ জানি করে না ढाली जेमन सर बैगे पड़े रही है तुम्हारे देखा दिए कथा आज के ना एक लटरि कटे तो लटरिटा एक खेला आज फार्स टाइम लटरि काटल निजे एका तो ना खूब जाए खूब एक्साइटेड लटरि मिलानों जो तो एन बजे बारोटा पंद्रह एक खेला तो एकटार पर देखो बा हेडफोन फेले ना दिखे नहीं आसो तो आगे देखी और ये हम मे तो चलो आगे देखी तुम्हारे देखे दी बजार थे कि एने लटरिटा तुम्हारे देखा दादा बजार कड़ाईटी गाजर आज कैपिकम आज बेगुन आज बाधाकपि एदी दूध चा खा दूध दरकार छोड़े से आलू एने आदा रसुन और ये रही है मेयर जो चिकेन बोनलेस चिकेन जेटा मेयर चिकेन स्टू करते लगे तो अल्प को चिकेन नहीं पशे नहीं हे कतला माछ ठीक है जदि ये एने बजार कर लम ठीक रानना तो करब ना कब करब तर नहीं ठीक ठिकाना ठीक है शुभनी शुभ जतदिन ना से पेलम माँटा भलो छो ए दाम कम छो त और देखो मेर चिकेन स्टूटा कर तो देखे ना कि राननाटा कर लम तुम्हारे प्रथम कड़ाई गरम कर बाटर दिल मध्य बीन्स गाजर आलू एकटू कैपिकम कड़ाई शुटी सब सब्जीगुल एक हल्का भाजा कर निल मध्य चिकेनगू एकदम कुछ कुछ काटा दिए दिल नून दीजिए हलूद दीजिए और सामान्य एक जिरे गुड़ो दी बसिए भावी लटर रेजल्ट मिलव मिलिए तरह क्या आगो करब स्वाभाविक लटरि केटे तो जत खा ना मिलाते तक मन का खुतखुत कर सत्य कथा बोलते कि जान तो लटरि काटते क्यों एकश पार्सेंटर मध्य नाइनटी नाइन पार्सेंट जान लागे ना ठीक है कारण जी हमारे कपालटाई खराब लटरि फटरि लागे ना क्योंकि ताओ एक पार्सेंट हम तो एक मन इच्छा है एक देखी जदि को प्राइज लागे तो सबा तो से ही काटे तो एक बजे एक तो सार्च कर लटर रेजाल आसलो जो कमिंग सून मैं पाँच दस मिनट बदे वाला दे मिलव मिलिए तर बदबाक क्च करब तो अवश्य तुम्हारे साथ शेयर करब कि हलो ना हलो तो तुम्हारा भिडियो देखते थको आगे तुम्हारे साथ कथा मे के खाव मेर खावा दावा सब किस रेडी हो गए ये मेर एक् घात पागलो आज के स्नान करा एक ठंडा लेगे घात पागलो मोछाओ मुछी ओके खाव और शुभ देखे फोन कर लम एक आगे बलो कोथा जैगा ठीक मन नहीं कल और एकश किलोमीटर एकश किलोमीटर पर हमारे बाड़ी थे दीघार रास्ता जोटा तर हाफ मैं और तीनटे चार्टे बेचे जाए कम कर जे तो आगे चलो मे के खाइए ठाइए नहीं तर तुम्हारे साथ कथा बोल तो देखो बंधुरा एखे मेर खबर रेडी कर चिकेन स्टूटा देखते ही सकाल सत्य कथा आज सर ब्लग ही करते घूमते उठे बजार टाइम छो सत्य कथा बजारे जेतम ना मेर कि सब्जी वब्जी फूरिए गो तो सेगल आना चलो एक गेसि तर मोबाइल रिचार्ज शेष हो गल और रिचार्ज करार्जन और बसिभवे गे नो तो तुम्हारे साथ भिडियो शेयर करते पर कल के 
হয়েছে কি শুভ তো ভোরবেলা বেরিয়ে গেল তোমরা কালকের ব্লগে দেখেছ তো আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি সেরকম কিছু করিনি সত্যি কথা বলতে কি জানো তো এই বিয়ের পর ফার্স্ট টাইম ও আমাকে ছেড়ে বা আমাকে আর মেয়েকে রেখে একা কোথাও গেছে মেয়ে তো না হয়েছে এই এক বছর বিয়ের পরে ও কখনো কোনো দিনের জন্যই আমাকে রেখে কোথাও যায় না হয়তো গেল এক বেলার জন্য কয়েক ঘন্টার জন্য বা খুব বেশি হলে এক বেলার জন্য একদিনের জন্য কোনো দিনও কোথাও গিয়ে থাকেনি আর আমি সত্যি কথা বলতে যবে থেকে না বিয়ে হয়েছে ওকে ছেড়ে আমি কোনো কিছু ভাবি না আর আজকে বলতে তোমাদের সাথে রান্না বান্না কোনো কিছু শেয়ার করিনি কারণ করিনি তো কালকে রাতের ভাত রাতে বলছি কেন কালকে দুপুরের ভাতটা ছিল ভাত ছিল ডাল ছিল ফ্রিজে ছিল ওটাই আমি গরম করে খেয়ে নিয়েছি আর একটা ডিম ভেজে মানে সকাল দিয়ে রান্না শুধু মেয়ের জন্য চিকেন স্টু করেছিলাম তো মেয়েকে ওটাই ভাত দিয়ে খাইয়ে দিয়েছি আর আমি শুধু ডিম মামলেট করেছিলাম এটাই হচ্ছে রেসিপি আর মেয়ের মেয়ের চিকেন স্টুটা করেছিলাম ওটা ওকে খাইয়ে দিয়েছি ভাত দিয়ে পেস্ট করে আমাদের ওদের ঘর দিয়ে ভাত নিয়ে মেয়েকে খাইয়েছি রাতে হয়তো কিছু একটা রান্না করবো হয়তো আমি সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ দিয়ে দেবো এটাই করবো বেশি কিছু করবো না কেন জানো তো একার জন্য না সত্যি কথা বলছি আমার ভালো লাগে না বাজারে গেছিলাম ফ্রিজে কিন্তু মাছ আছে মাংস আছে সবজি সবজি সবই আছে কম বেশি ভেবেছিলাম করবো একবার ভেবেছিলাম একটুখানি বিরিয়ানি বানাবো বিরিয়ানি চাল রয়েছে অল্প করে চিকেনও রয়েছে রাত্রিবেলা বা তখন ভেবেছিলাম যে রাত্রি একটু এখন ঠান্ডা একটু লুচি বানাবো বা আলু পরোটা করবো আলু সিদ্ধ করা রয়েছে ফ্রিজে কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার না একার জন্য ভালোই লাগছে না করতে কোনো কিছু সকাল থেকে মানে কিভাবে যেন দিনটা কাটছে না আমি বুঝতেই পারছি না আর হ্যাঁ আমি তোমার সাথে কথা বলবো বলে মেয়েকে ওই ঘরে দিয়ে আসলাম মেয়ে আর আমি দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছি এই একটু আগে ঘুম দিয়ে উঠলাম উঠে মেয়েকে খাওয়ালাম আমি চা খেলাম খেয়ে তারপর তোমার সাথে কথা বলতে বসেছি আর হ্যাঁ শুভ একটু ওকে ফোন করলো ফোন করে বললো ওরা তো পৌঁছে যে প্রায় তোমাদের সাথে তো তোমাদের বলবো কি মোর মেজাজটা সত্যি কথা বলতে ভালো নেই তাই তোমাদের সাথে সরি তোমাদের সাথে কিছু শেয়ারও করতে ইচ্ছা করছে না মানে ইচ্ছা করছে না বলতে পাচ্ছি না সেই এনার্জিটা নেই হয়তো শুভ সবসময়ের জন্য ঘরে থাকে না কাজের জন্য চব্বিশ ঘন্টা বাইরে বাইরে থাকে কিন্তু যে ফাঁকে ফাঁকে দু মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের জন্য আসে তো সেটাই মনে শান্ত সন্তুষ্ট যে কাজে আছে আসবে তো আর এখন তো জানি যে দুদিন আজ কাল আসবে না পরশু রাতে আসবে সকাল থেকে দিনটা ঘুম থেকে উঠে চা ফা করে খেয়েছি যেমন তেমন খেয়েছি কিন্তু এই টাইমটা না কাটতেই চাইছে না কেন এই টাইমে তো শুভ থাকে তোমরা বলে বিশ্বাস করবে না একটু আগে মানে আমি চা করবো বলে দুধটা ফ্রিজ থেকে বার করছি বার করছি তো আমি জানি চা করবো শুভ সন্ধ্যা বলে চা করবে না তো চা করতে যাবো দুধটা সেভাবে বার করেছি ওই টাইমে শুভ ফোন করেছি তো আমি প্রচন্ড ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম সন্ধ্যে সকাল সন্ধ্যে চা তে সকাল সন্ধ্যে চা তো একসাথেই খাই তো আজকে ওনেই আমাকেই খেতে হবে যাই হোক সন্ধ্যেবেলা বলে চাটা করলাম খেলাম ভালো লাগছিল না কিন্তু রোজ করি খাই অভ্যেস তাই জন্য করলাম খেলাম প্রথমে ঘুম দিয়ে উঠলাম মেয়েকে খাওয়ালাম তারপর আমরা চা করে খেয়ে এই বসেছি তোমার সাথে কথা বলতে দেখবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যতই ঝগড়া থাকুক না কেন ঝগড়া হোক যাটি হোক যাই হোক না কেন ভালোবাসাটা তখনই বোঝা যায় যখন একজন অপরজনকে ছেড়ে দূরে কোথাও যায় সেটা যদি একদিনের জন্য যায় তারা বুঝতে পারবে না তুমি জানো যে দু চার দিন আসবে না থাকবে তখন আরো বেশি করে ফিল করা যায় আমি যাই না কেন চা করতে যাবো ও ফোন করে যাবে হুট করে ও বলছে কি হয়েছে তখন এইভাবে কথা বলছো কারণ রেগে আছো ওকে আমি বুঝতে দিই নেই যে আমি কাঁদছি মানে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে আমি রীতিমতো কথা বলতে পারছি না আমি তোমাদেরকে যে বলছি এখনই আমি আমি সত্যি কথা বলে প্রচন্ড ইমোশনাল তো ও বলছে কেন কি হয়েছে তোমার গলাটা এমন হয়েছে কেন তুমি কি রেগে আছো আমার সাথে ওপর আমি যে রান্না রেগে থাকবো কেন কী হয়েছে বলো যাই হোক যাই হোক কিছু একটা বলে শুনে কাটিয়ে উঠলাম এবার ওকে যে বারবার করে আরও বেশি খারাপ লাগে কোথায় জানো তো ওখানে জিও টাওয়ার নেই ঠিক এই জিওরই শুধুমাত্র টাওয়ার আছে আর শুভ যেহেতু ভোডাফোন এসি ওখানে ওর বন্ধুদের ফোন থেকে ফোন করছে এবারে বন্ধুদের ফোন থেকে ফোন করছে প্রথমবার ফোন করে আমাকে দুপুরবেলা জানালো সকাল দিয়ে যাওয়ার পর তিন চারবার ফোন করেছে 
এবার জানি ওর ফোন হলে কথা না বলতে পারি মেসেজ করব ভিডিও কলিং করবো অমুক সময় ওর জিও টাওয়ার নেই যেহেতু ওখানে জিওরই টাওয়ার আছে সরি অন্য কিছু টাওয়ার নেই এবার বন্ধু বান্ধব যতই হোক ওদের ফোনে কত আর ফোন করব বা ভিডিও কলিং করবো একটা কীরকম লাগে না করা যায় না তো সেই জায়গা থেকে দেখা যায় আরও খারাপ হয়ে যায় আরও ভাবছি ও গেছে মেয়েকে কিন্তু তারপরে একবারও দেখেও নি তো একটু হলেও রাগ হচ্ছে যে ওর কি একবার মনে পড়ে না হয়তো আমি এটা ভাবছি ও হয়তো ভাবছে না যাই না এটা আমার ব্যক্তিগত কথা মনে হয়তো সবারই পরে আমি এটা তোমাদের সাথে কথা বলছি কি আমাদের সামনে বলছি হয়তো তোমরা জানতে পারছ ওর আর সত্যি কথা বলতে ছেলেদের কষ্টটা খুব চাপা ওর ও আমাকে বলছে একটু আগে জানো তো আমার পায়ের কাছে একটা মেয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে আমার পায়ের সামনে একটা প্যান্টটা ধরে টান ছিল দেখে আমার বাবানের কথা মনে পড়ে গেল আচ্ছা ওর জন্য ফোন করেছো আচ্ছা না গো এসে ওরা তো চারটে নাগাদ পৌঁছেছে ওখানে সে ভোর চারটে বেরিয়ে অত দূর গেছে যেহেতু পুরুলিয়া দশ ঘন্টার মতো লেগে গেছে এবার অতক্ষণ জ্যাডি করে না কিছু মাইন্ড করো না তো সকাল থেকে শুভ নেই যাই করছি না কারণ রান্না মানে সেরকম কিছুই করে নিয়েছি শুধু বাসন ধুয়েছি আর ওই তো করেছি বললাম ভেতরে ভেতর একটা খারাপ লাগা কাজ কেরকম একটা লাগছে তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করে একটু হালকা হতে চাইছি তো সকাল থেকে উঠে যাক কি বলছিল ও বলছে যে আমি পৌঁছালো ওরা চারটে নাগাদ পরে চারটে নাগাদ পৌঁছে ফোন করেছে তারপর খাওয়া দাওয়া করে স্নান ঠান করে রেস্ট নিয়ে একটু আগে বেরিয়েছে চা ঠা খাচ্ছে তাই আমাকে তখন ফোন করেছে কি বলতো বন্ধুরা সাহস থেকে যতক্ষণ একসাথে থাকে না একটু দূরে একজন অপরজনকে ছেড়ে যাওয়া উচিত তবে তোমরা বুঝতে পারবে যে একসাথে থাকলে ঝগড়া থেকে যাই হোক না কেন একটু দূরে গেলে আরো বেশি টানটা বুঝে যায় যাই হোক এসব কথা আমি এখন বাদ দিচ্ছি পরের কথায় যাচ্ছি তোমাদের হাতে অনেকে মনে হতে পারে যে আমি কেন যেতে দিলাম আমার যেহেতু এত খারাপ লাগছে বা ওকে ছেড়ে থাকতে সবই একটু হলো কষ্ট হচ্ছে কেন যেতে দিল যেতে দেওয়ার একটা কারণ আছে কি জানো তো ও ওর যতদিন মা মারা গেছে ছোটোবেলা থেকে আজ পর্যন্ত এত বড় হয়েছে ওর মা মরে যাওয়ার পর থেকে তো ওদের খারাপ অবস্থা চালু হয় ও খুব কম বয়স থেকে কাজ কাজে নেমেছে কাজ বাজ করে সংসার চালিয়েছে এত বছর বয়স অবধি কন্টিনিউ করছে ওর কোনোদিন এমন কোনোদিন পরিস্থিতি আসেনি ও কাজ বা সংসার ধর্ম ফেলে কোথাও গিয়ে নিজের মতো একটু টাইম কাটাবে বা কোথাও ঘুরতে যাবে এরকম সিচুয়েশান কখনো ছিল না ও যেহেতু বাড়ির বড় ছেলে আর ওর ওপরে ওর বাবা দুই ভাই ছিল ছোটোবেলা থেকে যেহেতু কাজকর্ম করছে তাই জন্য আর ওরকম পরিস্থিতিও কখনো ছিল না যে সব কিছু ফেলে নিজে ঘুরতে যাওয়ার মতো সত্যি বলতে ও খুব কষ্ট করে বড় মানে দাঁড়িয়েছে এখন যেটুকুনি যা তোমাদের সবার আশীর্বাদে ভগবানের আশীর্বাদে যেটুকুনি যা ও দাঁড়িয়েছে অনেক কষ্ট করে অনেক কষ্ট করেছে ছোটোবেলা থেকে মানে রিল্যাক্স করা কখনো সময় বলো পরিস্থিতি বলো কোনোদিনও হয়নি আমি ওকে ছেড়ে আমাদের যদি সামনে সামনে একটা বিয়ে বাড়ি করে না ওর তো কোনো বন্ধু বান্ধবের বিয়ে আমি তো যেতে দিই না তোমার বন্ধুর বিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করেনি কেন তুমি কেন যাবে এরকম ব্যাপার করি তো অত দূরে ওকে যেতে দেওয়ার মেয়ে আমি দিয়েছি একটাই কারণে ও যেহেতু ঘুরতে খুব ভালোবাসে আর এরকম পরিস্থিতি ও কখনো ছিল না যে ঘুরতে যাওয়ার মতো বুঝতেই পারছে একটা কোথাও ঘুরতে যাওয়া মানে একটা সংসার মেনটেন্স করা তারপরে কাজ বাজ সেটা অফ রাখা সেখানে একটা খরচার ব্যাপার তো ওর এর আগে কখনো এরকম এরকম সিচুয়েশন ছিল না যাওয়ার ঠিক আছে এখন ওর মতো অতটা পরিস্থিতি ছিল না আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি তো সেই জায়গা থেকে ওরও তো ইচ্ছা হয় সেই কারণে আমি কারো যেতে দিয়েছি যে সারা জীবন তো সেটা সংসারের পেছনে সব কিছু পেছনে স্ট্রাগেলই করে চলেছে এখন যদি আমি ওকে এখন যেহেতু সুযোগ পেয়েছে বা এখন যেহেতু ওরকম পরিস্থিতি আছে যে পাঁচ দিন কাজ বন্ধ রেখে ঘোরার মতো তাহলে আমি কেন ওকে আটকে দেব ছেলে মানুষ ছেলে হয়ে যখন জমেছে সারা জীবন তো ইনকাম করে সংসার তো টানতেই হবে সংসার তো চালাতেই হবে এটাই তো ছেলেদের ধর্ম কাজ কিন্তু আমি যদি ওকে আটকে রাখি ওর যে ছোট ছোট ভালো লাগাগুলো আনন্দগুলো মনে বিশ্বাস করবো না ও মানে ঘুরতে যায় বলে কবে থেকে 
এত এক্সাইটমেন্ট আমি এর আগে কখনো কোনো জিনিস নিয়ে ওর মধ্যে এত এক্সাইটমেন্ট দেখিনি তাই জন্য আমি ওকে আর বাধা দিইনি আমি ওকে ভালোবাসি ও খুশিতেই আমি খুশি তো ও যদি একটুখানি ঘুরতে গিয়ে একটু আনন্দ থাকে আমি কেন ওকে বাধা দিতে যাবো হোক না আমার একটুখানি কষ্ট মেয়ে আছে তো অ্যাডজাস্ট করে নেবো কোনো ব্যাপার না ও ভালো থাকুক ভালোভাবে থাকুক ভালোভাবে গেছে ভালোভাবে আনন্দ করুক ভালোভাবে ফিরে আসুক বাড়ি আমি একটুখানি যাই এটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করা ছিল আজকে তোমাদের সাথে সেরকম কিছু শেয়ার করিনি আর করানো সেরকম নেই আমি তাই ব্লগটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি রাত্রিবেলা এখন সন্ধ্যে গেছে একটু পরে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করা শুয়ে পড়বো আমি কিছুই করবো না হয়তো ডিম সিদ্ধ আলু সিদ্ধ দেবো দিয়ে বসিয়ে দেবো ওটা খেয়ে নেবো মেয়েকে মেয়ের খাবার খাইয়ে দেবো স্যালাক ফ্যালাক কিছু একটা খাইয়ে দেবো দিয়ে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে ধরে দেখো এটা হচ্ছে মেয়ে ওকে নিয়ে আসলাম আমার শ্বশুরের ঘর থেকে ও আজকে না চুপচাপ খুব একটা বেশি কথা বলছে না জি যদি জেস করছি পাপা কোথায় পাপা বলছে যা এরকম করছে ওই দেখো যা বলো যা পাপা কই কই পাপা যা আর হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদেরকে বলেছিলাম ভিডিও শুরুতে যে আজকে লটারি কেটেছে কি মনে হলো কিন্তু এতটাই যে দেখো ছিঁড়ে ফেললো এতটাই ব্যাডলা সেটা হচ্ছে একদিকে গুড লাকও বলা যায় আবার একদিকে বলা যায় ব্যাড লাক লটারিতে বাঁধেনি কিছুই প্রাইস পাই মানে বাঁধেনি কিন্তু একটা জিনিস জেনে বা শুনে আমি সন্তুষ্ট সেটা হচ্ছে আমার দেখো 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 খেয়ে নিচ্ছে লটারি টিকিটটা লটারি আমার নাম্বার ছিল সত্তর কত সিক্সটি ওয়ান মনে হয় আগারো এ দাও আগারো আগারো দেখো দেখো কাগজ ফাগজ যা পায় তাই খেয়ে নেয় দাঁড়াও তোমাদেরকে বলছি সত্তর একষট্টি মনে ছিল হ্যাঁ এই দেখো তো নাম্বার ছিল সত্তর একষট্টি আর যে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে এক কোটি টাকা তার হচ্ছে সত্তর এটা একষট্টি তিয়াত্তর কি উনসত্তর এরকম কিছু একটা মোট কথা চারটে ডিজিটের মধ্যে দুটো ডিজিট তো মিলেছে ফার্স্টে সত্তর লাস্টে দুটো সংখ্যা মেলেনি দুটো সংখ্যা যদি সেটা হতো তো আজকে আমি এক কোটি টাকা দিতে যেতাম তো যাই হোক তো মাঝে যেরকম লাক ট্রাই করাই যায় তো এটাই করলাম আর এটা ভিডিওটা আর বেশি তোমাদেরকে এটাই জানানো ছিল যে লটারির রেজাল্টটা কি হলো তো যেহেতু যে তোমাদের সাথে এটাই শেয়ার করা ছিল যে লটারির রেজাল্টটা কি ছিল আর দুটো ডিজিট মিলেছে দুটো ডিজিট মেলেনি লাস্টে দুটো ডিজিট যদি ঠিক মিলতো তো তার তো আর কোনো ব্যাপারই না কোনো কথাই ছিল না তো যাই হোক ব্লগটা আর বেশি লেন্দি করছি না এইটুখানি করছি ভিডিওটা যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলুন আমার চ্যানেলকে দেখাচ্ছি অন্য কোনো ভিডিওর সাথে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকে সুস্থ থাকো এবং সবাইকে ভালো রেখে গুড নাইট